，在漆黑的夜晚，一双眼睛射出耀眼的光芒，一头通体黝黑的动物正在树林间穿梭。这是在云南南滚河自然保护区拍摄到的场景。这头小怪物可不是一个名不见经传的小物种，而是十分少见的五腿兽。据了解，这是该保护区首次拍到五腿兽。这里是万物灵，欢迎关注熊探长，带你探索有灵万物。在《山海经》中有一种怪物，名为类，雌雄一体。而五腿兽中的雌性五腿兽和雄性五腿兽在生殖器官构造上有一些相似特征，而被人们认为这是一种和类相似的生物。五腿兽真正的名字叫做熊狸，分属灵猫科。长得像一只小黑熊，如果不是专业人士，很难将熊狸和黑熊分别开来。熊狸有一条和身高同长的尾巴，您可千万不要小看这条尾巴。这条尾巴就像熊狸的一条腿，能帮它缠绕在树枝上，从而在树上完成倒挂这样的高难度动作。因而，这条尾巴也被称为熊狸的第五条腿，所以熊狸又被称为五腿兽。值得骄傲的是，熊狸具有抓握功能的尾巴，就算放眼世界上也是数一数二的。据了解，世界上只有两种食肉类动物的尾巴有这种功能，熊狸就是其中之一。怪不得熊狸招人稀罕，原来是因为这项独门绝技。既然被称为独门绝技，熊狸的尾巴肯定就不只能完成这一种高难度动作，它还具有辅助攀爬的作用。这是因为熊狸的身形看起来娇小，但相比猴子而言还是较为巨大，因而行动方面就显然不如猴子灵活，所以它们不能直接跳跃到树上，而是要从底部慢慢向上攀爬。在这个过程中，熊狸的尾巴就能起到帮助其攀爬、固定身体、防止掉落的作用。不仅如此，熊狸的尾巴还能用来发射信号。例如，他们会通过摇晃尾巴或将尾巴直立起来，以表达自己的不满或喜爱。更令人感到神奇的是，即使在熊狸睡觉时，它们的尾巴也能起到固定作用，就好像尾巴和身体分离一样。虽然大脑在休息，身体的其他器官却保持着高度警觉的状态。除了尾巴令人叹为观止，熊狸的脚踝也是一个独特的所在。他们的脚踝能够进行180度的旋转，用来保持身体的平衡。你可以将熊狸想象成一个美丽的舞者，大树是他们的舞台，绿叶是他们的装饰。他们可以通过灵活的脚踝和尾巴，在树上翩翩起舞。熊狸之所以有这个名称，和它的生活习性有莫大的联系。熊狸属于直行类动物。直行类动物是指用前只脚掌或后只脚趾全部着地行走的动物，在哺乳类动物中，熊和猴子采用的就是这种行走方式，因而有人觉得熊狸和熊非常相像，行为上有共同之处。其次，熊狸是夜行动物，它们喜欢黑夜，讨厌白天，遇到强光眼睛会不舒服，将眼睛眯成一条缝，这一点和猫的习惯非常相似。因而，熊狸这一名称里又赋予了它狸猫的特性。熊狸的毛发呈波浪状，毛发并不浓密，还有些粗糙，就像是顶了一身大波浪，而且还有些扎手。别看熊狸的腿短，但人家的腿却真正称得上短小精悍。它的四肢粗壮有力，而且脚趾上还带有锋利的爪子。如果不想被利爪挠破手，就尽量不要招惹熊狸。毕竟熊狸这个名字可不是随随便便起的。熊狸还有一个很大的特点，熊狸分泌的尿液带有独特的香味这种香味类似于爆米花的味道，所以它们又被叫做行走的爆米花。这就让人感到很奇怪了，尿液为何还会散发出香味其实这是因为熊狸的尾部位于生殖器旁边的地方有一些腺体。在熊狸想要标记领土或想对异性传达信号的时候，这些腺体会产生一种化学反应，有科学家将其命名为美拉德反应。这种反应不仅发生在爆米花的制作中，就连我们平时在炒肉或者制作面包时也会发生这种反应。由此，熊狸的尿液会发出香味也不难理解了。熊狸虽是肉食类动物，但它最常吃的却是瓜果蔬菜。这是因为熊狸的犬齿不够发达
，即使是切齿也比不上其他的食肉类动物。对于真正的食肉类动物而言，犬齿就像它们的随身武器，通常尖利而锋锐，这样能保证它们能够用牙齿撕碎食物。很显然，熊狸并没有这么凶悍，有时它们会和猴子或者猿类一同觅食。因为它们都是杂食性动物，有着相似的食物需求。熊狸十分有个性，在受到威胁时，它们会表现得非常凶猛，例如向敌人喷射粪便、发出咆哮的声音，或者用牙齿撕咬对方的身体等来击退敌人。同样，如果它们遇到开心的事，也不会隐藏自己的情绪，会咯咯的笑出声。因此，有人认为熊狸很有灵性，甚至想拥有一只这样的宠物。不过，这个想法也只能是想想了，因为熊狸不仅是极为物种，还是我国一级保护动物。虽然我们没有这样的福分，但是曾经马来西亚的原住民就将熊狸作为宠物饲养，美国某大学还将其作为本校的吉祥物。由此可见，人类对熊狸的宠爱之情。毕竟，人类总是很难抵抗毛茸茸又充满灵性的生物。在大多数人眼里，熊狸的外表虽然看起来不太美观，但给人的感觉还是很可爱的。因此，谁也无法相信他们居然会吃自己的幼崽。在广西省南宁市的动物园里，有人调查了熊狸的食崽现象。据了解，在这所动物园里，用八年养育的十一只幼崽里，只有四只成活，剩余的七只幼崽几乎全部被成年熊狸食用。其中有的刚刚出生，有的出生不满两月，但最终都死于母兽啃食。因此，该动物园的饲养员还专门将母熊狸和熊狸幼崽进行隔离喂养。常言道“虎毒不食子”，但也只是对于熊虎而言，雌虎还是极其护崽的。那么，究竟是什么原因，竟能让熊狸母亲对自己的亲生孩子下此毒手呢？首先，该园熊狸的食物仅是窝头、苹果和香蕉，肉类则是在研究人员发现熊狸食崽后才加上的。也就是说，这样的营养成分对于过去生活在大自然中的熊狸相比，完全是不够的。这是熊狸食崽的一项重要原因。其次，熊狸常常被饲养人员关在笼舍中喂养，这样的环境大大限制了它们的天性。导致他们情绪不稳，再加上施工地的噪音、垃圾处理厂的异味、频繁更换的工作人员，不断刺激着他们的感官，因而令他们在产后产生应激反应，从而出现食崽现象。熊狸目前处于高度濒危状态，我国已知数量也不过两百只，仅仅分布于我国云南省西南部和南部的边境地区。原本西双版纳地区的熊狸还有很多。但由于人们对当地热带雨林的砍伐，造成植被减少，熊狸的栖息地遭到破坏，这是导致熊狸致危的关键因素。还有一些其他因素，熊狸位于我国和他国边境地带，但是熊狸的栖息地却没有边境，难以管制，这就很容易造成熊狸的栖息地割裂，让不法分子有机可乘。目前，想要有效保护熊狸，或许需要各个国家的通力合作。非常感谢您看完本期万物灵，欢迎点赞、评论、加关注。您的关注是熊探长探秘的最大动力。